ഈ ഒരു സൂല് വന്നിട്ട് ഇത്രയും പേര് ഒരു കൂടിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടിൽ ആരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നുള്ളൂ അല്ലെ കാഴ്ചയിൽ ആളൊരു ബാഹുബലി എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ആളൊരു പാവന കേട്ടോ പേര് ടുട്ടു ആണ് ആളുടെ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാർക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും വന്നിരിക്കാണ്ട നമ്മൾ പണ്ട് കളിക്കുന്ന സ്റ്റാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കളി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ആരോ സ്റ്റാച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേരോട് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പോസൊക്കെ തന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒട്ട പക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബീറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഗോൾഡൻ വിങ്സ് ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തൃശ്ശൂരുള്ള നമ്മളെ സൂ കാണാനായിട്ട് പോവാണ് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൃശ്ശൂരിലെ സൂ വന്ന് കാണണമെന്ന് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സൂ ഇനി ഇവിടെ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല അടിപൊളി സൂ ഒരെണ്ണം പുത്തൂര് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തൃശ്ശൂരിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗശാലയുടെ സമയം വരുന്നത് ഒമ്പത് മണി മുതൽ അഞ്ചേ കാല് വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അകത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടും അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മുടെ മോഹൻലാൽ സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി അകത്തേക്ക് കയറണ പോലെ എടുത്തൊരു ഫീൽ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ അതൊക്കെ പോകാൻ എന്തായാലും അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് പക്ഷികളുടെ കൂടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കുറെ തത്ത പോലെയുള്ള തത്തയുടെ വർഗത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്ലാവിൻ്റെ കൂമ്പുകൾ തെളിയെടുത്തിരിക്കണം ഒരു വലിയൊരു പ്ലാവ് ഓടിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയൊരു മുത്തശ്ശി പ്ലാവ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലത്തെ വലിയൊരു പ്ലാവ് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ചുറ്റും അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കിളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് വിചാരിച്ച് ഏതോ ഒരു പുല്ലിൽ കുറെ ചവറൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നു വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇത് നമ്മുടെ ബുഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു നല്ല സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപാട് പക്ഷികളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന വെറൈറ്റി ഇനം പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും പിന്നെ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ശരിക്കും ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപാടൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ വന്നതാണ് ഓരോ പക്ഷികളുടെയും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കൂടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദ വിവരങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു ഇത് പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു മറ്റു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല അടിപൊളി ഔഷധ ഫലമുള്ള ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ കൂടൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ആരെയും കാണാൻ പറ്
അപ്പൊ ഇവർ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ ഫുഡിന്റെ സമയം തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കൊള്ളി അതുപോലെ കാരറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നോക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന എന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നുള്ള ഞാൻ ആൾ അവസാനമാണ് കണ്ടത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഇതിന്റെ അകത്തൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ വരുന്നവര് ഇതിനകത്ത് കൂടി ഒന്ന് കയറാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒട്ടാ പക്ഷിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടി കൂടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒട്ടാ പക്ഷി അപ്പൊ പോകുന്നവർ ഇതിനടുത്തേക്ക് ഫോണൊന്നും അങ്ങനെ നീക്കി പിടിക്കാണ്ടൊക്കെ നോക്കിയോളോ ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ഫോൺ ചിലപ്പോ ആളാ വഴി കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മരം നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടാ ഒരുപാട് വള്ളികളൊക്കെ താഴേക്ക് തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മരം ഉണ്ടാ ഈ മരം ഇതിന്റെ പേര് ഇത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റോഷൻ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിപ്പോ പൊട്ടാമസ് ആണ് ആള് ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുറെ നേരം നോക്കിയിരുന്നു ആള് വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്തേക്കൊന്നും വന്നില്ല ഇത്ര നേരം ണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ രശ്മിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പിയുണ്ട് ഇവരും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറെ നേരം നോക്കുന്നുണ്ടൊന്നും രക്ഷയില്ല കുറെ നേരം ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും രണ്ട് പാറകൾ പോലെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെറിയൊരു പാർക്കല്ല വലിയൊരു പാർക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള റൈഡുകളൊക്കെ കയറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർ നേരെ പാർക്കിലേക്ക് വിട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാണ്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ പുള്ളി മാനേക്കാളും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കാണ് വലിയൊരു മരമാണ് കേട്ടോ എത്ര പ്രായം ഉണ്ടാവില്ല ഈ മരത്തിന് ഇതിന് ചില്ലകളൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് ഈ സൂന്റെ ഒറ്റ മരം പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടില് പശുക്കളെ വളർത്തണ പോലെ പുറമേയുള്ള നാട്ടില് വളർത്തുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് മാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇയാളുടെ എന്താ പറയാ ഫുൾ ടൈം ഉറക്കവും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് വലിയ അപകടവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല ഫുൾ ടൈം സൈലന്റ് ആണ് കേട്ടോ ആണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ചുള്ളൻ്റെ പേരാണ് വലിയൊരു ബാഹുബലി സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആളെ കാണുമ്പോഴുണ്ടെങ്കിലും ആളുടെ പേര് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ടുട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിരി വരും നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ എന്താ പറയുക ഭീമാകാരായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ടുട്ടു ഏതോ കാലത്ത് എപ്പോഴോ ഒരു ത്രീ ഡി സിനിമ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ത്രീ ഡി പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു അനക്കവും ആളൊന്നുമില്ല ത്രീ ഡി ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അത്ര കാലങ്ങളായി തോന്നുന്നു അവിടെ വേറെ ഒരു കൂടിനടുത്തും കാണാത്തൊരു തിരക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാട്ടിലെ രാജാവും റാണിയും എല്ലാവരും ഈ കൂടിനകത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിംഹത്തിനെ കാണാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുലിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുലിയുടെ കൂട് കുറേ നേരം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അത്രയും തിരക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാട്ടിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണത് പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റിലാന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും കുറേ ആൾക്കാരും മൂളി മേഖലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ പേരിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക അലറാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൃഗശാല ഇവിടെ അത്ര കാലം കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു യാതൊരു ഐഡിയയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പുത്തൂർ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വമ്പൻ പാർക്ക് അവിടെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് അധികം നാളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടിനകത്താണ് ഇവരെ കാണണം കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുത്തൂർ മൃഗശാലയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും കൂടിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇവരൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊരു വെറൈറ്റി ഫീൽ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും പുത്തൂരുള്ള മൃഗശാല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗശാല ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ പുത്തൂർ വരാൻ പോകുന്ന മൃഗശാലയിൽ രോഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും സന്ദർശകർ വരാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉള്ള മൃഗശാല കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മൊത്തം വിസ്തീർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഹേക്കറാണ് അതിലിപ്പോൾ വെറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹേക്കറിൽ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആവട്ടെ ഇതിന് നല്ലൊരു മൃഗശാല നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്
നമ്മുടെ ഒരു ഡുമ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുറച്ചു നേരം നോക്കി നമ്മളെ ആളെ കണ്ടു ഇനി അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര കോമഡി ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സംഭവം എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടുമ്പിനെ എല്ലാവരും നന്നായി കണ്ടോ ഉടുമ്പ് ഞാൻ ഇത്ര അടുത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനൊക്കെ കേട്ടാ ഒരുപാട് അകലെ എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവരെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഓടിപ്പോകാറാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇവർക്കൊക്കെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു വരും പരിചയമായിട്ടുള്ള കാരണം ഇവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പേടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പെരുമ്പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം പെരുമ്പാമ്പിനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കണേ അകത്തേക്ക് അത്രയും എന്താ പറയുക കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ അവറ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കയറുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാമ്പുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതിനകത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ കയറുന്നവരൊക്കെ അവിടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നിനും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒക്കെയും ഒരു എല്ലാത്തിൻ്റെ നടുക്കും ഓരോ ചെടിച്ചെടി വെച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീരെ വെളിച്ചില്ല നമ്മൾ പോയിരുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ആണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തീരെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ എന്നാലും ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ തീരെ വെളിച്ചില്ല കുറച്ച് ഉള്ളിക്ക് നമുക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാമ്പ് ഏതാണ് കമ്പ് ഏതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തീരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയുടെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി തന്നെ എവിടെയാണ് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇ